1 Corinthians chapter 1, verse 7. I want you to notice, I'm not going to show it to you, pero ganan ko ngay ka mangita, unsay ang kumin nga butang sa matag verse nga basahon na to karon. We're going to look at 1, 2, 3, 4, 5, 5 or 6 different places that tonight, and then we'll give the title and pray. 1 Corinthians chapter 1, verse 7 and verse 8. Kunana say amen? Amen. 1 Corinthians chapter 1, verse 7 and 8. But the JD, just remind me at the end. I don't want to distract from the, the message. So at the end, remind me. Verse 7, English Unavasaika Duha. So that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ, who shall also confirm you unto the end that ye may be blameless in the day of our Lord Jesus Christ. I'm going to read just verse 8 in Visaya. Kinsa usab, nakastorik ba ni Jesus? Kinsa usab, mo pamatood ka ninyo hantod sa katapusan aron ka mo mahimong dilip masaway sa adlaw sa atong ginoong Jesus Christo. Now turn to Philippians 1 verse 6. Philippians, karong gabi, Bible study, good ta. Yung kinahanglan, mamina, or malibog ka, o mawala. Philippians chapter 1 and verse 6. Kunana sa Amen. Give you another second. Being confident of this very thing, which that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ingo nga masaligon, mahitongo ni ini gayud nga butang, nga siya nga nakasugod na sa usika maayong buha diha kaninyo, mohimo ni ini hangtod sa adlaw ni Jesus Cristo. Does anybody see the similarities? Unsa ay pariho ni ining duaka verses. Ang adlaw ni Jesus Cristo. Ang adlaw sa atong ginoong Jesus Cristo. What does that mean? The, the day of Christ. Philippians chapter 1 verse 10. Philippians chapter 1 verse 10. Philippians chapter 1 verse 10. You're already in Philippians. Same chapter. Kung nana say amen. That ye may approve things that are excellent that you may be sincere and without offense till the day of what? Christ. Aron nga kamu managuyon sa mga butang labi pa ka maayo, aron kamu magmatinud anon, aron ug, I'm sorry, ug walay kalapasan hangtod sa adlaw ni Cristo. Philippians 2.16. Philippians 2.16. You see the theme, the day of Christ, the day of our Lord Jesus Christ, the day of Jesus Christ. Unsa mana? Unsay adlaw ni Cristo. What is the day of Christ? What does that mean? Unsang pasabot ni Ana. Philippians 2.16. Kung nana say amen? Holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain, neither labored in vain. Nga nagakupot sa pulong sa kinabuhi aron ako magkalipay di ha sa adlaw ni Cristo nga ako wala nagdagan nga kawang ni naghago nga Kawang. There it is again. At Lao ni Cristo. 2 Thessalonians 2.1 Dagang verses na gastori kabayin sa at Lao ni Cristo. What is the day of Christ? Second Thessalonians chapter 2 verse 1 Kung nana say amen? Wala pa. Kung hata niyo sa kajut lang. 2 Thessalonians 2.1 2 Thessalonians 2.1 Here we go. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Karong kami, naghangyo kaninyo, mga egson, pinagi sa pag-abot sa atong ginong Jesus Cristo o pinagi sa atong pagkatigong, pagtingob ng ato kaniya. Nga kamu dilit dayon matay og diha sa hunohuna o masamok dilit dilit pinagi sa espiritu ni pinagi sa pulong ni pinagi sa sula ingon nga gikan kanamo ingon nga ang adlaw ni Kristo haduol na at hand means haduol na Once again the day of Christ Si Paul nagamit niya nga phrase wala jud siya nagpasabot 
just gamit lang. Nag, Nag-expect ang uh, mga tao niya ng panahon na kabalo unsa mani. Pero kita karong wa kabalo. Di ba? Bisa na ako. <laughs> hangtod ganiyang buntag. Wala pa ko sure. Nagdua do, dua pa ko. Hangtod ganiyang buntag. And karon nasaptan na giyod. So my message tonight is, what exactly is the day of Christ? Unsa gayud ang adlaw ni Cristo. We need to know tungod sige sige gihiskutan dere. What exactly is the day of Christ? Kanang mensahe karong gabi. Magampo na ta. Dayon. Uh magwali ko kaninyo. Dear Father, would you please bless the message tonight? Would you fill me with your spirit? Would you help me Lord to keep it interesting? Lord, we got a lot of young people and it's it's kind of a deep topic. Would you help me Father to keep their attention? Lord, we've got more mature Christians and younger Christians. And Lord, would you help me, God, to make the truth plain tonight? Father, would you fill me with your spirit as I preach? Help me, God. Fill me. Guide me. Bless the message. Please, God, I need you right now. I pray in Jesus' name. Amen. So, the end of the day, the U.S. is the one who 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 is Future prophetic events. Sa Biblia, nai daghang um, butang gi promise sa ginog. We call them prophecy. Prophecy with a C, Ruth. Prophesy is with an S, right? Prophecy with a C, right? Because the S is prophesy, right? I think so. Nai daghang prophecies, or we could turn it into I E S, right? And make it plural. Daghang. Prophecies. What is prophecy? Is that tagna? Magsulti da. Tagna is more like guess. Prophecy is the prophecy yat lang. Huh? Ta? Ta? Ma? Whatever he just said. Kana. And, um, but magsulti in advance. Magsulti daan unsa may tabo sa umaabod. Ang Biblia na puno sa mga prophecy yat. Daghan yud. Daghan sila na itabo na. Daghan wala pa. Hugtaghang yun ang tao nga nalibog kaayo kabayin sa propesya. And I, abin ako nga ang Diyos basin, ang Diyos mutugo ako mutulo sa mga lessons kabayin sa lain-lain panghitabo, ba, lain-lain bahin sa uh, uh, future events. And the first two weeks, ang Diyos wala nagtugo, but I, and, but I think maybe He will now. Wala ko sure. Basin, next week mag I'd like to teach an entire night just about the Antichrist. Unsa gitulo sa Biblia kabahin sa Antichrist. O unsa gitulo sa Biblia kabahin sa glorious return ni Cristo. Dali ang rapture, ang glorious return, lahit yun na. Pero karon gabi, o karon hapon, karon buntag, ang Diyos nagkua sa akong attention o sa phrase sa Biblia, the day of Christ. The day of Christ. Usay na yung Jesus Christ or our Lord Jesus Christ. Pero pero na ang tanan, ang adlaw ni Cristo. In a couple of places, nawala ang pulong Cristo na Jesus lang. Let's look at one of them. First Corinthians chapter five verse four. Wala tana naglanta. I think ganiya naglanta tasa tanan verses ng nagamit sa pulong the day of Christ. Pero na iduar three, basin three, but I think just two that say. The day of Jesus, or the day of the Lord Jesus. Let's look at just one. First Corinthians chapter five, verse four. First Corinthians chapter five, verse four. Kunana, say amen. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Sa pagtugyan sa maong tao, ngatos ni Satanas, alang sa kalaglagan, sa unod, araw ng espiritu maluwa sa adlaw ni Ginong Jesus. Nag-story si Paul da rin, kabahin sa dautang tao dito sa simbahan sa Corinth, he said, kinala lang ipahawak niya, gikan sa imong simbahan. I've talked to you all about that before. Pero nagiyon siya da rin, araw ng espiritu, so ipahawak, pagtugyan sa maong tao nga ito ni Satanus, alang sa kalaglagan sa espiritu? No. Kalaglagan sa unod. Lawas ra. Dali kalag. Aron ang espiritu maluwas sa adlaw ni Ginong Jesus. So, kining tao hana, niya ato pa siya sa impyerno? No. Gipagawa sa simbahan, pero naluwas giapon. 
Bisang wala siya nagbalik sa Ginoo. Naluwas kaya kung siya kung naluwas tan, naluwas hangtod sa kangturan, kanang gitulo sa Biblia. Ang Dios mahatag na to sa regalo nga kinabuhi wala ay katapusan dali ang kinabuhi uh, uh, nga naay katapusan dali ang temporaryo nga kinabuhi, permanent man. Hangtod sa kangturan. Okay. But he says Maluas sa adlaw or diha sa adlaw sa ginong Jesus. So what does that mean? The day of Christ. Ang adlaw ni Cristo. Unsa man na? Aron masapta na to, kanang nga phrase, kinang lang tamo balik sa Old Testament. 29 times. Mom Ruth, can you help me? You can take my, AJ, Michael, move that paper, sir. Just throw it on the floor. Ilabay sa salogra. Uh, erase the word prophecy for me, wifey, and write the day of the day of Christ at the top. <clears throat> the day of Christ is only, of course, in the New Testament. Pero sa Old Testament, balik balik mukita tasa expressions a phrase, the day of the Lord. Usahay, the great day of the Lord, the terrible day of the Lord, the day of the Lord's anger, the day of the Lord's wrath. Um, sorry, wifey, can we put underneath it the day of the Lord? And then, kung maglingkod na pa laing. A little further down, just centered, centered's fine. The day of the Lord. Kung ganan ta makasabot ni ining ang pagamit sa phrase the day of Christ sa New Testament, kinanan ta maglantaw sa the day of the Lord sa Old Testament. The Old Testament, nagamit sa phrase the day of the Lord, 20, hey, get over there. 29 times. 29 times, makita na to ang phrase, the day of the Lord, dito sa Old Testament. Og silang tanan, anaa sa books of prophecy. Diya sa mga propeta. Nainom na mo, ang nailain-lahin bahin sa Biblia, na books of law, books of history, books of poetry, and books of prophecy. Diba? So, not prophecy, but the prophets. Dali, nag-prophecy ang tanan na wali. But anyway, you never see this phrase. The yud ka mukiti niing a phrase sa law of Moses, sa books of history, sa books of poetry. Mukita ka niini sa the books of the prophets, the preachers lang. Now you tell me, what, why did God send the prophets? Tungod matarong bang yung tao or dautan? Dautan. So it tells, gives us a clue right there. Gihisko, kining a phrase, gihisko sa prophets lang. So that tells us it's probably not a good phrase. Murag delit mayo. Let's look at the first time in Isaiah chapter 2 and verse 11. Kining first time sa Biblia, mukita na to sa pulong, uh, um, the day of the Lord. What is the day of the Lord? Unsa mang good ni. What is this talking about? Kini pang ang pizza sa calendar. What is the day of the Lord? Isaiah chapter 2 verse 11 Magdali ta to na ikaw Dagang verses Kinahalan ka mo Mostore ko dali Kinahalan ka mo maminaw dali Alright And Pwede ba? Okay ra mo? Buwi pa? Gilaay na? Okay Here we go so, Isaiah 2 11 Kung nana say amen? amen? The lofty looks of man Shall be humbled and the haughtiness of man shall be bowed down, and the Lord alone shall be exalted in that day. For the day of the Lord of hosts shall be upon everyone that is proud and lofty, and upon everyone that is lifted up, and he shall be brought low. Ang mapahitas on ng panagway sa tao ipaubos. O ang pagka mapahitas on sa mga tao ipaubos. O ang gino lamang ang ibayaw niya ng adlaw. Kaya ang adlaw sa ginoo sa mga panon, moabot ngan ha sa matag us nga mapagarbohon o mapahitas on o ngan ha sa matag us nga gipataas o siya iga paubos. Now, you, you tell me, does that sound like a good day for those people or a bad day? Mayo nga adlaw or maot? Maot, good. So God is going to come and siya nagsulti, ako ra ibayaw kumung tanan ipaubos. That's not a good day. Let's look at another one that's even clearer. Now, time out. Dili ko makastap o magpasabot sa context sa tanan verses or napatadari hangtod sa nud martes o dili ko muganahan niyana. All right? And uh, so magdalita, Isaiah 13, 6. I cannot explain all the background. That's for another message. Mas klaro gyud that is Isaiah 13, verse 6. Isaiah 13, verse 6. You keeping up? Magdalit yud ko. Well, I know his blade. Okay, ta. Ako ra na inu. Ako ra na inu his blade dere. Okay, ramang good mo. Isaiah thirteen verse six. Kung nana say amen. 
Howl ye. <laughs> For the day of the Lord is at hand. It shall come as a destruction from the Almighty. That doesn't sound good. Therefore shall all hands be faint and every man's heart shall melt. And they shall be afraid. Pangs and sorrow shall take hold of them. They shall be as a woman that travaileth. They shall be amazed one at another. Their faces shall be as flames. Behold, the day of the Lord cometh, cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it. Taskudna, pero magbasko sa Messiah. Pagtiabao, 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 kamo. Kaya ng adlaw sa gino hadul na kini mo but ingon nga usaka usaka pagkalaglag gikan sa labing kamahanan buso ang tanan kamot maluya o ang kasing kasing sa matag tao matunaw o sila mahadlo kung makasakit o makaguol mo kupot kanila sila mo but diha sa kasakit ingon sa usaka babae nga nagabati nag how do you say that meaning she's having a baby nagabati Sila matingala sa uska sa usa ug usa ang ilang mga nawong mahimo nga ingon sa mga kalayo tanawa ang adlaw sa Ginoo nagaabot bangis uban ang kapungot ug mapintas nga kasuko aron sa paghimo sa yuta nga biniya anog siya mulaglag sa mga magsasala diha ni ini pagawas ni ini wow what are we seeing in that verse about the day of the lord usa ka adlaw sa dakong paghukom Dakong paghukom o pagsilot gikan sa Dios. Kanat ba? Is that what we're seeing? Claro, good. We see judgment. Now listen to what I'm about to say. The day of the Lord in the Old Testament, dili uska pizza diha sa calendar. The day of the Lord is is more than one day. The day of the Lord in the Bible isn't combined to pizza it means the day that god comes to bring judgment so anytime bisan kanusa mo baska sa biblia the day of the lord nagastori kabahin sa uskad laong ang jos mo abot aron mo hukam that is what the day of the lord means it is always connected with judgment always in the old testament it is never good saptan ba ninyo it is always connected with Judgment. It, what, it is always connected with what? Judgment. Okay, so Mom Ruth, write that for me. Underneath it, always connected with judgment. So the day of the Lord, na ay daghan. Pagkatana, ang Diyos naghukom sa mga tao one time lang? Dili, daghan, balik-balik, di ba? Ang Diyos nagpadala sa flood, ang tanan tao na matay, gawas ni Noog, yung mga anak. Unta na ito po sa Saramang Gomorrah, ang Diyos nag-rain down, kalayo, o, I don't know what the word is. Ha? Asupre, kana. Fire and brimstone, and nagpatay sa tanan. You remember that? Daghang daghang la, and God sent judgment. Balik balik. So the day of the Lord is not one event. It is a coming day. Ang adlaw ngi prapasya na da ngi prapasya daan sa Joes ang adlaw sa paghukam. Okay, padayon ta. Let's look at another one. Let's look at Jeremiah forty six verse ten. Every time you see the day of the Lord used in the Bible, it is always connected. Kanunagi connector sa paghukam. Jeremiah 46, verse 10. Kunana say amen. For this is the day of the Lord God of hosts, a day of vengeance, that he may avenge him of his, en en of his adversaries. Besides, kay kini ang adlaw sa gino ang adyos sa mga panon o sa kaadlaw sa panimalos aron siya ikapanimalos niya sa iyang mga kaaway sometimes it's called the day of the Lord's anger or the day of the Lord's wrath pariyo good the day of the Lord ang adlaw sa gino o let's look at one Zephaniah 1.18 Zephaniah 1.18 If you can see it, if you can see it in the Bible, you can only 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 see it in the Bible, the phrase in the Bible, you can clearly see it in the Bible, you can only see it in the phrase, you can only see it in the word. The Bible explains itself. The Bible is its own dictionary. It defines the words. You just have to look how they're used in the Bible. Do you know what? The Bible is like a dictionary all by itself. Zephaniah 1.18. Zephaniah 1.18. Can I say amen? 
neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's what? Wrath. wrath. What is wrath? Kapungot. Kapungot. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make a speedy riddance of all them that dwell in the land. Dili ang ilang plata, ni ang ilang bulawan, makahimo sa pagpalingkawas kanila, sa adlaw, sa kapungot, sa ginoo. A panang tibog yuta pagalam yon, tinagi sa kalayo sa iyang pag Panga bugho, sorry. Kaisa mo himo bisan sa dini dinalian nga pagwagtang sa tanan kanila nga nagpuyo sa yuta. Very very scary. The day of the Lord is always frightening. But we see probably the scariest explanation in Amos. Go to Amos chapter five verse eighteen. So somebody remind me. The day of the Lord is always connected with what? The day of the Lord is ang kanuna ay kikonektor sa paghukam sa Diyos. Sa mga magsasala. Judgment got good. Amos 5.18 Dere ang Diyos nag-warn sa mga dautang taong na ay maot niya attitude. Dugay na ang mga mga propeta nag-warn. Ang Diyos mo padala sa, sa paghukam o ang adlaw sa ginoo padulong. O na mga taong nagsingong. Kana mi mong ang Diyos mag-start na, maghula mi. Kano sa mabot ang adlaw sa gino? Kano ang ilang ang ilang attitude? Buong cute. Tana ang Amos 5:18 ang Josh motubag kanila pinahagi ni Amos. Amos 5:18 kung nana say amen. Woe unto you that desire the day of the Lord. To what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Kaalautan ngan ha kaninyo nga nagtingwa sa adlaw sa ginoo sa unsa nga katuyo ang kini alang kaninyo ang adlaw sa ginoo kangitngi og dili kahayag tanang verse 20 tanang verse 20 shall not the day of the lord be darkness and not light even very dark and no brightness in it dili ba ang adlaw sa ginoo kangitngi og dili kahayag bisan mangitngi kaayo og walay dan dan ag dinhi Ni'ini. So very, very clearly we see this. The day of the Lord always means the day God comes to judge. Ang adlaw ng Diyos mo abot aron mo hukam. Let's write that down. The day God comes to judge. Ang adlaw ng Diyos mo abot aron mo hukam. I preached about this, I think this past Sunday night recently about judgment. But it's very important we remember one thing. Listen to me very carefully. Dili ang tanan judgment magpasabot pagsilot. Listen. Kung ang 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 judge diya sa kaso ni Gary, mulanta niya magsulti not guilty. Paghukom na di ba? Pero mayo para ni Gary. Dili ang tanan judgment magpasabot. Guilty, or magpasabot nga pagsilot. Most of the time, that's the way it's used. But let me show you one in Zephaniah 2, verse 3. Sometimes in the Bible, God judges and protects his people from the, from the, from the suffering. And sometimes he judges and even rewards. We'll see that in the New Testament. Kita mo kita sa New Testament, nga ang Diyos maghukam o muhatag o gante sa mga matarong. Dali ang galawasan, wala tao maluwas pinaagi sa iyang kaugliang buha, pero na'y mga gante para sa mga tao nga naluwas. Zephaniah 2 verse 3. We were in Zephaniah earlier. Daghang paghukom sa Zephaniah. Zephaniah 2 verse 3. Kung na say amen? Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. See the day of the Lord's anger right there? Basaya, basaya. Pangita, pangitaan ninyo ang gino'o. Tanan ka mo nga mga maaghop sa yuta nga mibuha sa iyang paghukom. Pangita ang pagkamatarong, pangita ang kaaghop, basin nga ka mo matago diha sa adlaw sa kasuko sa gino'o. You see that? In the day of the Lord, pero sa kasuko, gidugang, same day, meaning paghukom. What God is saying is, Kamung ang matarong. Padayon lang sa pagkamatarong. Kung ako mo hukam, basing kamung ma maglikay sa pagsilot. Nay hukam giyapong pa dool ni mo. Pero basing ako magprotector ni mo kung magpadayon ka sa pagkamatarong. 
Once again, wala tayong story ka bayan sa kaluwasan. Maluwas ta tungod sa buhat ni Kristo diya sa cross, dali tungod sa atong mga buha. Pero kung naluwas na tang, Diyos nag-expect to kita magsulay, magkinabuhi nga matarong. So sometimes, judgment includes protection for the righteous and usahay bisan na ay mga ganti, mga rewards para sa mga matarong. We'll see that in a little bit. So here's the point. In the Old Testament, the phrase, the day of the Lord, is always connected with what? And it's always the day. The day means the day God comes to judge. Okay. Now we go back to the New Testament and look at the phrase, the day of Christ. It is based on the phrase, the day of the Lord. But yung ay ang idea. The day of the Lord means the day God comes to judge. So I have a question. Is Jesus ever going to judge anyone? Si Jesus ba mo hukom ni bisang kinsa? Oh, daghan. Daghan. Let me show you a verse I bet you've never seen before. Did you know God the Father is never going to judge anyone? Ang Diyos nga mahan, sukat si Kristo na tao. Ang Diyos nga mahan, nagsulti, delit na siya mo hukom. He's not going to be the one that sits on the throne and judges. Kintang mo hukom. Si Jesus. Turn with me to John 5.22. Wala gyut ka nakakita ni ini. John chapter 5.22. I'm talking about the official judgments at the end of the world. Sa katapusan sa kalibutan, ang mga paghukam nga naitaw maglingkod sa trono o maghukam, ang Diyos nga mahan, dalit maghukam. Ang Diyos nga anak lang. John chapter 5, verse 22. Kunana, say amen. amen. For the Father judgeth who? Amen. Wow. Klarog yun. Walay dua dua. Wala for the Father judgeth no man, but hath committed how much judgment to the, unto the Son? How much? Oh! oh. But hath committed all judgment unto the Son. Kaya ang amahan, wala na kahukom sa tao, apan may tugyan sa tanan paghukom nga to sa anak. So, kinsa ang muhukom sa tanang tao? Si Jesus. Go down to verse 26. Then on verse 26. <clears throat> For as the Father hath life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself, and hath given him, hath given whom? Jesus. Jesus hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. Kaya maingon nga ang amahan na doon ay kinabuhi diha sa iyang kagulingon. Busa siya mihatag nga to sa anak sa pagbaton o kinabuhi diha sa iyang kagulingon. Ug mihatag usab kaniya, mihatag usab ni Kristo, og autoridad sa pagpahamtang o hukom tungod kay siya ang anak sa tao. Why does it say tungod kay siya ang anak sa tao? Here's the thing. Kung ang tao mo tinuga tubang sa Diyos nga mahan siya, makareklamo siya. Wala kang nakasabot. Wala kang yun kang tao. Lasud ka yung amay mong tao dali. Takang pagtintaw. Wala kang nakasabot. Dali kang makasulti niya na ni Jesus. Kay tao siya. That's why it says tungod siya ang anak sa tao. Si Jesus kitintalan sa tanan area sa makanato apan walay sala. Dali yun kang makabaso ni Jesus. Wala kang nakasabot. Nakasabot yun siya. O nagbuntog siya. So God says, I'm going to let Jesus judge kay siya ang tao sama kaninyo. Now, Josiah pun siya, syempre. Dari siya sama nato in the idea of he's equal with, no, no. Josiah pun siya. But tao siya pun. 100% God, 100% man. Dali katunga-tunga. 100% God, 100% man. Claro good. Huwag pohon-pohon si Jesus ang mohukom sa tanan tao. Let's look at another verse. Let me find it here. Romans 2, verse 16. Romans 2, verse 16. Okay, pata? Buhi pa? Delik gila ay? Wakwe labot. Romans 2, 16. Pride ka ayaw mo. Dalik bakakon lang. I'm gonna go, wow! Na, na! Naglanta ko. Nag-ching turn pa sa pages. Bakakon yun. Sorry, Carlo. Car Car Carlo, sorry, Carlo. I'm going to be a member. I'm going to be a member. All right, here we go. Romans 2, 16. Can you say amen? Amen. Can you say amen? Here we go. Here we go. In the day when God 
shall judge the secrets of men. Look at the next phrase. By Jesus Christ. Remember, nagdelegate siya sa yung autoridad sa paghukam ng ato sa anak. So ang Diyos mo hukam pinaagi ni Kristo. Masaya. Sa adlaw, sa diak nga ang Diyos mo hukam sa mga tinago sa mga tao. So ang mga sekrito sa mga tao. Kabalok, tanaw ko. Kitang tanan na yung mga sekrito. Ang Diyos naging ots. Hukman silang tanan. Ang tanan mong utang na nasik. Now, kung naluwas na ta, ang atong sala, gihindu na sa dugo ni Kristo, dali na ta kinala mabalaka. Pero ang mga tao nga wala na luwas, ang iyang tanan record, tanan listahan sa tanan niyang sala, kikuha diha sa adlaw sa paghukam o si Jesus mubasa sa tanan. Sama sa arraignment diri sa Pilipinas, mubasa sa mga sumbong. Pero walay kaso. Siya nag... Walay... Sad an or dili, wala mang good, siya magsulti, sad an ka, kini ang imong gibuha, ako nakakita, kini, kini, ang imong hunuhuna, imong buha, imong mga pulong, tanan. If that was the only reason to get saved, kana ang mayong rasong na maluwas, pagkaulaw. Dayon, pagkaumanda yun, pag yun, nga ang Diyos mo, lista sa tanan ni mong sala, at ubangan sa kalibutan, iputang, uh, what's the word? Uh, what's the word for thrown into? Ilabay nga ito sa impyerno na ilain pulong po. That's the word. Tam, tang, tambog. Lahi giyod sa tambok. Lahi. Ang mga tambok, lusod kayo nga itambog. <laughs> All right, sorry. Stop it. Serio song mensahe. <laughs> Balik na. Pasahe. Sa adlaw, sa diak ng Diyos mo hukom sa mga, mga tinago, meaning the hidden things, mga sekreto, mga tinago sa mga tao, pinaagi ni Jesus Kristo sumala sa akong mayong balita. Night, I want you to notice, in the day. Nayad lao sa umaabot nga si Jesus mo balik dari sa kalibutan, aron mo hukom sa sala. Aron mo hukom. Watch now. That is the day of the Lord. By the way, the secret things of God, uh, secret things of men, is not only sin. Because Jesus also talks about praying in secret, doing good deeds in secret. You remember that? And he says, I will reward you openly. Tinod ba? So, kanap pud hukman, dali ang sala ra. Pero ang mga mayong buha pud. But what is that? The day, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus. That is, watch now, that is the day of Christ. Ang adlaw nga si Kristo mo but arong mo hukam. Are you with me? Now, just like in the Old Testament, dili one day lang sa paghukam ni Kristo. May daghang lain-lain panahon, the days of Christ. There's the, the, the judgment seat of Christ para kita nga naluwas na mo tindog tao tubangan ni Kristo dali aron mahukman na itong sala pero hukman na nga itong mayong buha aron mo kita kung naiganti o wala pero para sa mga tao nga wala at naluwas na ay great white throne judgment sila mag, mag tindog at tubangan ni Kristo o hukman sila para sa tanani ang sala itong nagdumili nagsalikway sila sa ni Jesus Kristo nagdumili sa iyang regalo nga kinabong like at tapusan wala gud sila naluwas so sila ang ilang sala hukman itong wala gihinlo sa dugot ni Kristo am I making this clear enough? okay rita pero nailain po, there's the judgment of the nations, there's the judgment of God on, on the Antichrist and his followers and the false prophet at the end of the tribulation. Nagdaghang pughupkom, and any of those could be called the day of Christ. The day of Christ. So here's the question we need to answer. When it says the day of Christ, how do we know what judgment it's talking about? It's real simple. Lantaw ang context. We know it means the day Christ comes to judge. But what judgment is it? Lantaw around context. Okay, let's look at one. Philippians chapter 2, verse 16. Atong gibasa ganiya. Philippians 2, 16. Kunana, say amen. Holding forth the word of life that I... Now, kita nagsulat sa Philippians. Paul, siyempre ang Diyos nags, naghatag niya sa mga pulong, pero si Paul ang tao nagsulat. Holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ. In the day of what? Christ. Now what does that mean? The day that Christ comes to what? 
to judge. Holding forth the word of life that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain neither labored in vain nga nagakupot sa pulong sa kinabuhi aron ako magkalipay nagastory siya kabayan sa mga kristohanon he's saying I want you to hold on to the word of life kamo nga nagakupot sa pulong sa kinabuhi aron ako magkalipay diha sa adlaw ni Kristo nga ako wala nagdagan nga kawang meaning wala pulos ni naghago nga kawang here's what Paul is saying Ganan kung kumung mga kristohanon dito sa Philippi, padayang nga maghimo sa sakto. Nga naman, aron kung ako mo tinug ato ba nga ni Kristo, malipay na giyud ko, nga, deli, nga wala na sayang akong, akong efforts, akong paningkamo para kanimo. I, but he says, I want my labor, I, I hope my labor will not be in vain. Naglaon ko akong paghago, akong, akong paningkamo para sa gino, deli masayang, deli, deli mahimong wai pulos. Okay? Now, wait a minute. He said, I hope my labor isn't in vain. What kind of labor was it? Labor para ni Kinsa. Jesus Christo. Is he going to be punished for that or rewarded for that? Si Loton or Gantihan? Gantihan good. Is Paul saved or lost? Naluas or Nawala? Padulong sa laya, padulong sa impyerno. So, dali siya mutindog dito sa great white throne nga hukman para sa sala. Mutindog siya sa judgment seat of Christ nga hukman ang iyang mga buha para sa Diyos. Right? So, what judgment, the day of Christ, which judgment is this? The judgment seat of Christ. Kanak ra ang, ang judgment ng kristohanon mo, mo apil. Sorry kung nasayo ko sa grammar. Let's look at another one. Uh, I'm going to skip Romans 14.10. Philippians 1.6. Lantaw ang Philippians 1.6. Magdali ko pa na man. Ako nagsulti. Hapi na mahuman. Amen. <laughs> Philippians 1.6. Kung nanas, amen? amen? Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until when? Amen. The day of Jesus Christ. The day that Christ judges. Now, wait a minute. Si Paul nag-story sa mga Philip, 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 mga <laughs> Filipino. Mga Philippians dere. Naluas ba sila o wala? Naluas. And he says, si Christo nag-start sa mayong work. Watch now. Si Christo nag-start sa mayong work di hak kanimo. Sa imong kinabuhi. Niluwas ni mo, nag-start, nag-change kanimo. O siya magpadayon sa yung work. Hangtod sa adlaw sa judgment seat of Christ. So hangtod sa rapture o uh, uh, judgment seat of Christ. Diba? So, when is the day of Christ here? It's talking about the judgment seat of Christ. Now let me show you one more. 2 Thessalonians. This is talking about a different judgment. Kini wala nagastore kabayan sa judgment seat of Christ. Wala nagastore kabayan sa great white throne judgment. Nagastore kabayan sa uban. Para kanako. Basing naila in dalit maguyon nako. Pero para kanako. Second Thessalonians 2 Thessalonians 2.1. Kung nana, say amen. amen. I'll give you another second. Kaya pa yung mga butol. <laughs> oh, sorry, Kayo. Kung nana, say amen. amen. Here we go. Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us as that the day of Christ is at hand. Ingon nga ang adlaw ni Cristo hadul na. See, the Thessalonians were confused. Na mga tao nag... Palibog kanila, nagiyon nila, Oh, ang adlaw ni Kristo na na, tanaw ang mga problema, ang, mga, ang, ang persecution, ang paglutos, ang, ang imong kasakit. Oh, ang adlaw ni Kristo na na. But what day of Christ is it talking about? It's not talking about the judgment seat of Christ. What day of Christ is this? Look at verse 3. Kini ang lain paghukom ni Kristo. Let no man deceive you by any means. For that day shall not come except there come a falling away first and that man of sin be revealed, the son of perdition. Ayaw tuguti nga doon ay tanga mo limbong kaninyo sa bisan unsa nga paagi. Kaya kanang nga adlaw, dalit mo but gawas kon aduna ay mo but nga pagpamiya una o kanang tao, importante ni, o kanang tao sa sala iga padayag Ang anak sa kalaglagan. Who is the son of perdition? The man of sin. Kinsa ang anak sa sala? No. 
ang tao sa sala. I said, anak, I'm in tao sa sala. Tao good. The Antichrist. The man of sin is the Antichrist. Ang tao nga mag patinog sa yan, magpabarog sa yan, kaugulimos, ang musulti, ako ang Diyos. During the tribulation, now wait a minute, ang tribulation, dali mag-start hang to na rapture. Wala na tadari. Dayon na seven years, da kong pagantos dali sa kalibutan, dayon, si Jesus mo balik o mo hukam sa Antichrist o ang tanang nagsunod kaniya. So kini, dali ang paghukam sa, dali ang judgment seat of Christ, dali great white throne judgment, dali, kini ang paghukam ni Jesus ni, sa Antichrist o giyang mga tigsunod. Are you following me? So how do you know? Context. But the day of Christ is the same as the day of the Lord. It's always connected to what? Judgment. Judgment. Either ang paghukom sa imong buha para sa Diyos or ang paghukom sa imong sala kung ikaw nagdumili sa imong oportunidad na maluwas din hi sa kalibutan. Now, you say, Pastor Mike, na libo, good ko, kabayan sa propasya, di, klaro, wako, nakasabot. Pamina na ko. De li ka kinalang makasabot sa tanana kung ika uh, uh, gisulti karong gabi e. You don't have to understand everything I taught tonight. Pero kinalang ka makasabot sa uskabutang. Si Jesus mubalik o mahukum siya. He is coming. Una sa rapture, ikaduha sa glorious return. Pero mubalik siya o kuminang na ko, kinahang lang ka magandam. Number one, kinahang lang ka maluwas. Kung wala ka sure nga naluwas ka, kinahang lang ka maluwas karong kay basin si Jesus mubalik karong gabi eh. Say, well, but wala ko sure nga moto ko nga si Christo mubalik. <laughs> Bisang wala ka moto, mubalik siya giyapon. Ang, ang kulang sa pagdo, dali mo pugong sa Diyos, kikan sa pagbalik. So number one, naluwas na ka. Number two, nagkinuwi ba ka lang sa gino? Kung naluwas na, nagkinuwi ba ka lang sa gino? Kung si Jesus mubalik karong gabi eh, Malipay ba ka or maulaw? Malipay ba o maulaw? Si Paul na giyong ganahan ko mag- magkalipay diha sa adlaw ni Kristo. Kana akong giting o hapon. Ganahan ko kung si Kristo mo balik, malipay yun na ko, dalit maulaw. Pamina. Si Jesus mo balik, ready ba ka? Kung karong gabi eh, ang pagbalik ni Jesus sa pagkuha ka nato, ready ba ka? O mo tindog ka tubangan ni Kristo, tukot na ang ulo, maulaw sa nawong, kay nagdulat-dulat ra sa imong kinabuhi. Sayang ang kinabuhi diha sa kalibutan hong mga kalingawan. Paminaw, live for Jesus. Amen. Kung naluwas na ka, pag kinabuhi alang ni Kristo, Aron dali ka maulaw sa adlaw ni Jesus Kristo. On every head bowed, every eye closed.